என் பெயர் ஸ்டீவன் பைபிள் டாப்பர் காஃபி ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட் என்று சொல்கிற இந்த சேனலிலே ஆசாரிப்பின் கூடாரின் கார் ஆசாரிப்பின் கூடாரத்தின் காரியங்கள் குறித்து நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஸோ என்னுடன் இந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை காமெண்ட் பகுதியில் தெரிவியுங்கள் பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் பார்த்து உங்களோட நண்பர்களுக்கு தெரிந்தவர்களுக்கு இந்த காரியங்கள் தேவைப்படுகிற உங்களுடைய சுற்று சுற்றுப்புறத்தில் இருக்கிற அனைவருக்கும் இதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் அவர்களையும் ஆண்டு வசதிப்பார் வாருங்கள் பரகார தித்துவங்களை குறித்து இன்று பார்ப்போம் பிரகாரத்தின் தூண்கள் இந்த பிரகாரத்தின் தூண்களை குறித்து நான் அதிகமான க இதுக்கு முன்பாக உள்ள பாகத்திலே நான் உங்களிடத்தில் சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ இந்த பிரகாரத்தின் தூண்களை குறித்து இப்பொழுது பார்ப்போம் பிரகாரத்தின் தூண்களும் வாசஸ்தலத்தின் தூண்களும் சீத்தி மரத்தால் செய்யப்பட்டவை ஆகும் பிரகாரத்தில் தூண்கள் சித்தி மரத்தால் செய்யப்பட்டு வெண்கல பாதத்தில் நிறுத்தப்பட்டிருந்தது இந்த ப காணொலியிலே நீங்கள் இதை குறித்து அதிகமாக காணலாம் மேல் பாகத்தில் கொக்கியும் கொக்கிக்கு பூண்களும் செய்யப்பட்டு இருந்தது வெள்ளி கொக்கி மீட்பை காட்டுகிறது என்பதை யாத்திராகமும் முப்பதாம் அதிகாரம் பனிரெண்டு பதினாறு என்னாகமும் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனங்களிலே நாம் வாசிக்கலாம் வெள்ளி கொக்கி அதை குறித்த முதலாக சில காரியங்களை பார்ப்போம் இந்த கொக்கியில் திரைச்சீலை தொங்கிவிடப்பட்டு இருந்தது என்பதை நீங்கள் இந்த காணியில் பார்த்து கொண்டிருப்பீர்கள் கொக்கி விசுவாசத்திற்கு ஒரு அடையாளமாக காணப்படுகிறது விசுவாசம் தேவனுடைய ஒரு ஈவு எபேசியர் இரண்டாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் தேவனை விசுவாசத்தை துவக்குபவர் விசுவாசத்தை வருத்திக்க செய்பவர் விசுவாசத்தை அவர் முடிக்கிறவராயும் இருக்கிறார் இந்த விசுவாசம் ஆகிய வெள்ளி கொக்கியில் நீதியின் வஸ்திரமாகிய தொங்கு திரை தொங்குவிடப்பட்டு இருந்தது இந்த வெள்ளி பூன் எதை குறிக்கிறது என்பதை குறித்து பார்ப்போம் தூண்களை ஒன்றோடு ஒன்று ஐக்கியப்படுத்துவதற்கும் இப்பூன்கள் உதவுகின்றது இப்பூன் அன்பை காட்டுகிறது அன்பின் அடையாளமாக இந்த பூன் இருக்கிறது இது ரச்சன்யம் என்னும் தலை சீராவையும் காட்டுகிறது பிரியமானவர்களே தூண்களில் கயிர்களை கட்டி நிலத்தில் முளைகள் அடித்து கட்டப்பட்டு இருந்தது இப்பொழுது பூமியில் அந்நியர்கள் ஆகிய தேவனுடைய ஜனங்கள் வரப்போகிற நாட்களில் இந்த பூமியை சொந்தப்படுத்தி கொள்ள ஆளுகை செய்ய செய்வார்கள் என்பதை குறித்து இது இந்த பூன் காட்டுகிறது இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கையை இந்த கயிறு கட்டுவது என்பதை ஓசியாவின் தீர்க்க தரிசனம் பதினோராவது அதிகாரம் நான்காவது வசனத்திலே இதை வாசிக்கலாம் நாம் சித்தி மரத்தை குறித்து அதிகமாக பார்த்துருக்கிறோம் அதை குறித்து தன்மைகள் ஒரு ஏழு தன்மைகள் இருக்கு பிரியமானவர்களே அதை குறித்து இப்போ நம்ம அதை பார்க்க போகிறோம் முதலாவதாக அது வனாந்தரத்தில் முளைத்து வளர்கிறது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏசியா நாற்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் ரச்சிக்கப்படாத மனிதனின் நிலைமை இது காட்டுகிறது இரண்டாவதாக சொர சொரப்பானது இது மனிதனுடைய ஜென்ம சுபாவ காட்டுகிறது காலத்தில் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது இருபத்தி ஒரு வசங்களை வாசிக்கலாம் சக்கி சக்கியாக இருக்கும் மனித இருதயத்தில் குடியிருக்கும் பாவ சுபாவத்தை இது காட்டுகிறது மார்க் ஏழாம் அதிகாரம் இருபது முதல் இருபத்தி மூன்றாம் வசங்களை இதை வாசிக்கலாம் நான்காவதாக முட்கள் நிறைந்ததாக இது காணப்படுகிறது இந்த சீத்தி மரம் மற்றவர்களை உபத்திரவம் கொடுக்கிற உபத்திரவத்தையும் சுபாவத்தையும் அது காட்டுகிறது யோசுவா இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனங்களை வாசிக்கலாம் ஐந்தாவதாக கருப்பு நிலந்த கரம் க நிறமுடையது மற்ற மரங்களோடு ஒப்பிடும் போது அவர்களுக்கு இருக்கிற அழுகு அது இல்லை இயேசு கிறிஸ்துவும் அவரை பின்பற்றுகிறவர்களும் உலக மக்களின் பார்வையில் அப்படியே காணப்படுகிறார்கள் அல்லவா மத்திய ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினொன்று பன்னிரெண்டு வாசனங்களை இதை நாம் வாசிக்கலாம் ஆறாவதாக பிரிய மாணவர்களே அது மிகவும் மிகவும் உறுதியான உறுதியான மரத்திற்கு இரண்டு விசேஷ குணங்கள் உண்டு அது சித்திர வேலைக்கு சௌகரியம் உள்ளதாக இருக்கும் திவ்ய சிப்பசாரி ஆகிய நமது தேவன் தமது சித்தம்படி உருவாக்கக்கூடிய நிலையில் விசுவாசி இருக்கிறான் என்பதை இதை காட்டுகிறது இரண்டாவதாக உறுதியான மரம் சீக்கிரம் ஒழுத்து போகாது அது வீணாக போகாது விசுவாசி அழியாமையை உடையவனாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறான் என்பதை ஒன்று யோவான் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கலாம் ஏழாவதாக சீத்திய மரத்திற்கு இரத்தத்தை சுத்தம் செய்யக்கூடிய தன்மை உண்டு ஆவிக்குரிய விசுவாசி தன்னை பரிசுத்தப்படுத்துவதோடு தன்னோடு பழகுகிற பரிசுத்தம் பண் பழகுகிறவர்களும் பரிசுத்தமாக இருக்க விரும்புகிறான் மரம் வெட்டப்பட்டு வேறுபடுத்தப்பட்டு பட வேண்டும் பாவியும் பாவத்தை விட்டு வேறுபடுத்தப்பட வேண்டும் என்பதை இது காட்டுகிறது பாவ உபதேசத்தையும் வேறுபடுத்த வேண்டும் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்களா இந்த காரியம் நமக்கு இந்த பாவ உபதேசத்தை விட்டு விலக வேண்டும் என்பதை ரோமர் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வாசனத்திலே நாம் வாசிக்கலாம் அடுத்ததாக பிரியமானவர்களே பிரகாரம் வெளிப்படுத்தும் ஒரு முக்கிய எட்டு காரியங்களை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம் முதலாவதாக பிரகாரம் தண்டனையின் ஒரு இடமாக காணப்படுகிறது பிரகாரத்தின் பலிப்பீடத்தின் மேல் எப்பொழுதும் எரிந்து கொண்டிருக்கும் அக்கினி பலி மிருகத்தை அறுப்பதற்கான பட்டயங்கள் துண்டிப்பதற்கான கத்திகள் திருப்பி போடுவதற்கான முள் துருடுகள் 
இரத்தம் பட்ட பாத்திரங்கள் பலி மிருகங்களை கொன்று பலி செலுத்தும் காட்சி இந்த கொடூர காட்சிகளை கண்டு பயந்து கதறி கொண்டு இருக்கும் பலி மிருகம் பலி பீடத்தில் இருந்து எலும்பும் புகை இவை யாவும் பிரகாரத்திலே நாம் காணக்கூடிய காரியங்களாக இருக்கிறது பாவம் உள்ள இடத்தில் யாரோ யாதொரு இரக்கமும் இல்லாமல் தண்டனை உண்டாகும் என்று பிரகாரம் நமக்கு வெளிப்படுத்தி காட்டுகிறது பெரிய மாணவர்களே இந்த காட்சி கல்வாரி சிலுவையையும் நமக்கு நிழலாக காட்டுகிறது பெரிய மாணவர்களே பாவத்தின் தண்டனையை சிறிய அளவில் பிரகாரத்திலும் நாம் சிந்திக்க முடியாத பெரிய அளவில் கல்வாரியிலும் வெளிப்படுகிறது மீ மதியானத்தில் வெயிலின் கொடுமை பெரிய மாணவர்களே மத்தியானத்தில் காணப்படுகிற வெயிலின் கொடுமை நம் அறிவோம் ஆசாரியர்களின் தூஷணங்கள் கல்லர்களின் சாபங்கள் ஈட்டிகள் சுத்தியல்கள் போர் வீரரின் பட்டயங்கள் சிலுவைகள் ஆணிகள் இப்படிப்பட்ட சித்திரவாதிகளுக்கு மேலாக கர்த்தருடைய பட்டயமும் அவருக்கு நேரே எலும்பிற்று என்பதை சகாரியா பதிமூன்றாம் அதிகாரம் மேலாம் வாசனத்திலே நாம் வாசிக்கலாம் அப்பொழுது கல்வாரியில் ஆட்டுக்குட்டியானவர் மிகுந்த சத்தத்தோடு கதினார் கதறினார் என்று மத்தியூ இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஆறாம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் இரண்டாவதாக பிரியமானவர்களே பிரகாரம் நீதிக்கான அனுபவத்தை காட்டுகிறது பாவத்தின் நிமித்தமும் வாதிகளும் தண்டனைகளும் அடிக்கடி பாளையத்தில் ஏற்பட்டு வந்தது ஆனாலும் பாருங்கள் பிரகாரத்தில் பாவத்தின் தண்டனை எல்லாம் வலிமிருகம் அனுபவித்த அனுபவிப்பதால் பாவி நீதிமானாக அனுப்பப்படுகிறான் இந் இதை பாவம் மரியாத இயேசு கிறிஸ்துவும் முழு உலகிற்கும் தன்னை தானே ஒரே தரம் ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுத்தார் என்பதை ஒப்பு கொடுத்து தன்னை நிறைவேற்றினார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் விசுவாசிக்கிற யாவரும் அவர் மூலமாக நீதிமன்றங்கள் ஆன ஆகிறார்கள் மூன்றாவதாக பிரகாரம் பணிவிடை செய்யும் இடமாகவும் கருதப்பட்டது பிரகாரத்தில் எப்பொழுதும் கொண்டு வரப்படுகிற பலிகளை செலுத்தி கொண்டே இருப்பார்கள் தேவனையும் மக்களையும் திருப்தி படுத்து படுத்துவதற்காக எல்லா பணிகளும் அங்கே தான் நடைபெற்று கொண்டு வருகிறது எனவே ஆசாரியன் எப்பொழுதும் ஓய்வில்லாமல் பணிவிடை செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் அங்கே இருக்கிறது எனவே தான் அங்கே இருக்கைகள் போடப்படவில்லை மீட்கப்பட்டவர்கள் யாரும் இது எதை நிழலாக இருக்கிறது என்றால் மீட்கப்பட்டவர்கள் யாவரும் இக்காலத்தில் தேவனுடைய வீட்டில் அயராது வேலை செய்ய வேண்டியவர்கள் மீட்கப்பட்டவர்களாகி நாம் நீதிமன்றங்களாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நாம் அனைவரும் தேவனுடைய வீட்டில் அயராது வேலை செய்ய வேண்டும் அவர்கள் சிலுவை குறித்து மாத்திரம் மென்மை பாராட்ட வேண்டும் நான்காவதாக பிரகாரம் வேறுபட்ட அனுபவத்தை காட்டுகிறது பிரிய மாணவர்களே பிரகாரத்தில் இருப்பவர்கள் வெளியில் இருப்பவர்களை பார்க்க கூடாத அளவுக்கு ஐந்து மூல உயரமான திரை வேறு பிரித்து இருக்கிறது இவர்கள் பாளையத்தில் உள்ள தண்டனை முறுமுறுப்பு இவைகளை எல்லாம் விட்டுவிட்டு தெய்வ சமூகத்தின் சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறார்கள் தேவதாசர்களோடு அன்பு ஐக்கியம் இங்கே நம்ம அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது வாசஸ்தலத்தின் மகிமையும் தேவனுடைய கிருபையும் தியானித்தபடியே கூடாரத்தின் நிலையில் அவர்கள் வசிக்கிறார்கள் இது விசுவாசியும் முற்றிலும் வேறுபட்ட ஒரு ஜீவித்தை பிரகாரம் நமக்கு போதிக்கிறது ஏசையா ஐம்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பதினொன்றாம் வசனங்களை நாம் வாசிக்கலாம் ஐந்தாவதாக பிரகாரம் மீட்கப்பட்டவர்களின் ஒரு சுதந்திரம் என் ஆத்மா கருத்தருடைய ஆலயங்கள் பிரகாரங்களில் மேல் வாஞ்சையும் தவனமாக இருக்கிறது என்று என்றும் ஆயிரம் நாளை பார்க்கிலும் உமது பிரகாரங்களில் செல்லும் ஒரு நாள் நல்லது என்பதை சங்கீத எண்பத்தி நான்கு பத்தாம் வருஷங்களே வாசிக்கலாம் இதை யார் சொல்கிறார் என்றால் கோராகின் புத்திரர்கள் சொல்கிறார்கள் இவர்கள் பெட்டி மேஜை குத்துவிளக்கு பீடங்கள் முதலிய பனிமுட்டுகளை சுமக்கிற கொகாத்தியர்கள் இவர்களை தங்கள் பூர்வ பிதாவாகிய கோராகின் பாவத்தினால் தண்டித்து அழித்து போடாமல் தேவன் கிருபியாக அவர்களை விடுவித்தார் மறுபடியும் பிரகாரத்தில் தொண்டு செய்ய அவர்களை ஏற்படுத்தினார் என்னாகவும் பதினாறாம் அதிகாரத்தில் இது முழுவதுமாக நீங்கள் வாசிக்கலாம் அவர்கள் வாசத்தலத்தின் மகிமையை ரா பகல் கண்டு இரா முழு இராவும் இரவும் பகலும் கண்டு சந்தோஷித்து தங்களது ஆயுசு நாட்களை முழுவதும் அங்கேயே கழித்தார்கள் பிரிவனர்களே கருத்தருடைய கூடாரத்திலே பணிவீடை செய்வது தங்களுக்கு கிடைத்த பாக்கியம் என்று நினைத்து அதை குறித்து அநேக பாடல்களை அவர்கள் பாடினார்கள் தாவித ராஜா கூட கருத்தருடைய பிரகாரத்தினுமே அதிக வாஞ்சியுடையவராக இருந்து அதை குறித்து அதிகமான இடங்களில் பாடியிருக்கிறார் சங்கீதங்களாக அவர் பாடியிருக்கிறார் ஆறாவதாக பிரிய மாணவர்களே பிரகாரம் ஆராதிருப்பது ஆராதிருப்பதற்கான ஒரு இடமாகவும் இருந்தது ஜனங்கள் தங்கள் காணிக்கைகள் முட்பலன்கள் பலிகள் எல்லாவற்றையும் பிரகாரத்தில் கொண்டு வந்து கர்த்தருக்கு செலுத்தி அவரை ஆராதித்தனர் பிரகாரத்தில் நின்று கொண்டு திரைச்சலை வழியாக பரிசுத்த ஸ்தலத்தை கண்டு அவர்கள் மகிழ்ந்தனர் 
ஏழாவதாக பிரிமானவர்களே பிரகாரம் ஒரு மெய் விருந்து அனுபவிக்கும் ஒரு இடமாகவும் கருதப்பட்டது கருத்தரின் பிரகாரமானது பலவித செழிப்புள்ள ஆகாரத்தினால் நிறைந்து பண்டகச்சாலையாக அது இருந்தது பிரியமானவர்களே கருத்தருடைய வாசுதளத்தில் பணிவிடை செய்தவர்களுக்கு நன்றாக கவனிங்கள் பணிவிடை செய்தவர்களுக்கு கருத்தர் அங்கிருந்து தானே ஆகாரத்தை கொடுத்தார் தேவ சமூகத்தில் கொண்டு வரும் பலவித காணிக்கைகள் அப்பங்கள் இறைச்சிகள் ஆகிய அனைத்தையும் ஆசாரியர்களும் லேவியரும் அங்கே சாப்பிட்டார்கள் லேவியராகவும் ஆறாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தில் வாசிக்கலாம் எனவே ஆண்டிற்காக ஊழல் சேருவர்கள் எதை உண்பம் உடுப்போம் என்பது குறித்து நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எட்டாம் எட்டாவதாக பிரகாரம் திவ்ய தரிசனம் கிடைக்கும் ஒரு இடமாகவும் இருந்தது ஆசாரியன் மகா பரிசுத ஸ்தலத்திற்குள் செல்லும் பொழுது பிரகாரத்தில் பழிப்பிட தண்டில் நிற்பவன் திரைச்சிலை வழியாக தேவ சிங்காசனம் வரையிலுள்ள மகிமையான காட்சிகளை கண்டு அவன் மல்கிறான் எனவே தாவிதராஜாவும் பிரகாரத்தை குறித்து பாடினார் கோராகின் புத்திரரும் அதை குறித்து பாடினார்கள் பரிசுத்தவான்களுக்கு கர்த்தருடைய சமூகத்தை போன்று இன்பம் வேறு ஒன்றும் இல்லை பெரியமானவர்களே அதுபோல் கல்வாரியில் இயேசு அண்டை நிற்பவனும் தெய்வ சிங்காசனத்தின் மகிமையை கண்டு அவன் அங்கே தரிசிக்க முடியும் எனவே பிரியமானவர்களே இந்த பிரகாரத்தின் தூண்களையும் பிரகாரத்தில் காணப்படுகிற தெய்வனுடைய ரகசியங்கள் குறித்து நாம் இந்த வாரம் கண்டோம் எனவே இந்த காரியங்கள் மூலம் உங்களுக்கு அதிகமான தெய்வனுடைய ரகசியங்கள் புரிந்திருக்கும் என்று நம்ம ஏக விசுவாசிக்கிறேன் தொடர்ந்து என்னோட பயணிகள் இந்த பைபிள் டாப்ரோஃபி ஸ்கிரிப்ஷன் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் உங்கள் தெரிந்தவர்கள் நண்பர்கள் இப்போ சொந்தக்காரங்கள் திருச்சாப்பி ஜனங்கள் எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் ஆண்டவர் இந்த காரியத்தின் மூலம் உங்களுக்கு இன்னும் ஆசீர்வாதமாக காரியங்களே வெளிப்பாடுகளை வரக்கூடிய நாட்களில் எப்படி வாழ வேண்டும் என்ற வெளிப்பாடுகளை குறித்து இன்னும் அதிகமாக உங்களோட இடத்துல பேசப்போகிறார் கருத்தத்தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக அமேன் இந்த வாரத்தின் கேள்வி இந்த வாரம் நாம் பிரகாரம் பிரகாரத்தின் தூண்களை குறித்து ஆழமாக கவனித்தோம் பிரகாரத்தில் காணப்படும் தூண்கள் மொத்தம் எத்தனை அதன் அளவுகளை குறித்து நீங்கள் விளக்கி சொல்லவும் 